Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами по-прежнему Игровая Зависимость, меня по-прежнему зовут Александр Мажинок, продолжаем свое прохождение а, замечательной Rage 2. Ну что ж, на сегодня... Вот тут вот аж перестреливается вдалеке. Интересно. Так вот, а, сегодня мы с вами а, выполняем задание вот на этой локации, а, на регионе Разрушенная Дорога. Как вы знаете, в прошлой серии мы с вами... А, приходили на шоу Убий Мутанта в мясорубку. Вот. Прошли ее на самой такой, знаете, лайтовой а, сложности. А потом туда, конечно же, вернемся и пройдем на более высокой. Там, не знаю, попробуем а, только с пистолетом и кровопалками. Я думаю, это было бы интересно посмотреть, а, как у меня будет пригорать. А, ну ладно. А пригорать, как вы узнаете, потом у меня будет. Но сейчас мы с вами сходим вот сюда. Начнем с ковчега. Пойдем по наклонной, сюда контрактик выполним, потом метеорит с филтритом, ну и можно вот это вот повыполнять сегодня. То есть вот, вот у нас, короче, цель сегодня выполнить вот эти вот пять локов. Это именно ковчег каньонной бухты, контракт мелкая группа а, мелких кусак, а, метеорит с филтритом, ущелье пилошеев бандитского логова, и сторожевая башня правительства а, с уровнем 5. Вот такие дела. А, скоро в игру, ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у вас на записи уже, 25 июля должно выйти а, большое а, обновление, в котором завезут а, хардкорные просто уровни сложности. Это именно Супер Кошмар, по-моему, так он называется. А, где еще будут сильнее враги, наверное, раз в 5 или а то, а то и более сильнее вас. И ведут а, режим Железного Человека, Iron Man. Этот режим а, будет отличаться от всех сложностей тем, что у вас будет всего одна, мать его, жизнь. Серьезно, вот представьте себе, вы в финале игры, у вас зачищена вся локация, вот прям просто вот, ну, точнее, вся карта, да? У вас где-то вот осталось вот просто писюльку вот здесь вот выполнить, там какие-то последние локации, и вы, блядь, подыхаете. Вы подыхаете и начинаете, мать его, с самого начала игры, когда у вас вообще все закрыто. Вы представляете, насколько это боль? Вот, вот ничего, ничего больнее не бывает, вот именно вот этих режимов. Поэтому, хотите хардкора, пожалуйста, вы его получите. Разработчики вас слышат. А то все кто-то говорит, ой, что-то слишком не хардкорная игра. Я со своими способностями, блин, валю их как на раз-два. Пожалуйста, включайте режимы и гоняйте. Так, а, 1095 метров до ковчега. Я только сейчас заметил, что у меня машина в какой-то жопе зарезалась. Обычно она рядом со мной должна была резаться. Я знаю. А, отлично. Деревянные кусты. Так. Боже. Я надеюсь, это единственный раз, когда машину в шопе мира резает. Отлично. Запела музычка, значит, здесь какая-то херня творится. Ага, еще одна сторожевая башня обнаружена. Но нет, спасибо. Я. Слушайте, у этой сторожевой башни три жизни. Ну, точнее, три вот эти вот э, отделения, отделения, три отделения. Когда у тех было по две. Интересно. Значит, здесь еще и бывают и такие стражевые башни. У меня вот интересный вопрос возникает, а стоит ли нападать на конвой, если мы сегодня на него на, на, напоримся? У нас же с вами есть крылат. Ну, их пил пять штук всего, но я не уверен, что... Это ковчег. Джекпот. Я не уверен, что с, с крылатыми ракетами будет хорошо. Так, давайте -ка, начнем. Тут, по-моему, какие-то группировки, да, перестреливаются. Я вообще бы мог им не мешать и заниматься своим делом, но... Уж очень сильно арт на 
Я сейчас вам скажу, на чем он похож. Я что-то засмотрелся. Так. Блин, вроде улучшил оружие, а все равно прям как-то месиво какое-то. Заметили? Я реально вот, вот посидел, поулучшал оружие. Все равно какая-то жопа месила. Не понимаю. Блин, где у меня дробовик, мать ваша? Не могу все никак дробовик найти. Так. Нахер вас. Да блин, серьезно? Я даже не могу накопить этот. А... Я не могу даже накопить э, у форсажа. Так, сейчас заберем. Пожалуй. Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Сейчас мы устраним эти источники угрозы. Тут такая какое-то месиво, дайте я вернусь к, тому, к, к этому арту. Вот уж уж очень сильно, вот он похож на Владимира Владимировича Путина. Этот арт похож. Так. А -а -а. Окей. У нас тут только один ковчег, у нас тут вообще никаких нету, ни контейнеров, я заметил, да? Ни сундуков ковчега. А, да, кстати, еще у меня маловажная функция. Тех, кого бесило постоянно в ковчеге а, обучение, ее можно будет отключить, наконец-то. Ну, для тех, кому реально показывают, как пользоваться дробовиком. Как будто ты сам не можешь понять, как пользоваться дробовиком. Интересная херня, да? Но по поводу способности, да, можно, по сути, и оставить эту, эту штукенцию. Так, что на этот раз нам дадут? Какую способность? Дефибрилляция. Дефибрилляция. Дефибрилляция встроена в ваш костюм рейнджера. При получении вами летальных повреждений сертификат позволит вам Провести дефибрилляцию вашего сердца и продолжить боевые действия. Если вы получили смертельный урон, дефибрилляция попытается вас вернуть к жизни. Ну, это вы знаете по первой части еще. Для восстановления здоровья при действующей дефибрилляции нажимайте соответствующую кнопку, когда индикатор окажется в круге. По показаниям испытуемых, ощущения болезненные. Два раза живите себя с помощью дефибрилляции. Итак, три, два, один, два. Вот так. Оно показывает... А, она показывает... WASD, я так понял. Чем быстрее вы нажимаете, тем больше здоровья вы восстановите. А еще раз. Я же тебя уже два раза остановил. Нет. Еще раз. Ты сейчас серьезно? Ты же наж... А, дабл уже. Она тупит или что? Ну вот смотрите. Вот сейчас правильно. Повторите попытку. Повторите попытку. Опять. Я не понял. А, все, я догнал, я догнал. Минуту. Я догнал, как это работает. Посла... Еще раз. Я понял, как это работает. Я такой думаю, нажимая на кнопки, такой думаю, что я не так делаю? Я понял, как она работает. Она должна в круге именно вот самому вот это красным оказаться. А, я не успеваю на... Ну ладно. Симуляция Хорошо. Завершена. Я понял, Привет. короче. Я сижу такой думаю, что она тупит или что, типа, ну я по, -по, -по порядочно с ней, я также и нажимаю, типа, А, W, или там, W, А. И оно, типа, мне показывает еще раз, типа, не получилось, я такой. Серьезно. Ладно. 
Окей, будем знать. Ковчег каньоны бухты. Локация пройдена. Ничего вообще сложного здесь по факту не было, кроме таких более-менее бронированных чуваков. Пятый уровень уже доктора Квасира мы заработали, даже до него не добравшись. Изи катка просто. Желаю вам возродить цивилизацию, Рейнджер Уокер. Ага, спасибо тебе, Ковчег. Так, и вот новые педривы. Чё, блин? Ты исчезаешь, а? Какой он мощный, блин. <смех> Блин, нормально его подбрасывал. Еще кто-то? Так? А, вон. Слышь? Ты где, блин? Реально, где он? Он же меня сейчас долбил. Окей, хорошая Хорошая игра Прям вот <смех> Когда у меня был форсаж, он здесь в меня стрелял Форсаж закончился, он куда-то исчез Нормально Ух ты Че ясненько Вот эта машинка Сокрушитель Уокер, слушай, мы же встретимся с мэром Лузам так, в торговый город. Дайте-ка я, кстати, отправлю в торговый город. Я что-то первый раз эту тачку здесь вообще вижу. Вот просто давайте съездим в торговый город. Она с, она с этими, с какими-то... Она хотя бы с каким-то оружием есть. С бесконечным причем. Так, погодите, я не буду ехать. Правда, она едет как это... Как будто, я не знаю, как будто ей лет 50 этой машины. Или того более, блин. Как будто на нее, блин, это 30-тонную бабушку посадили, а не у рейнджера Уокера. Не, просто я обязан эту машину поставить в гараж, как, как никак. Пусть хотя бы просто лежит в коллекции. Потому что я эту машину раньше не видел, а что-то как-то на глаза на меня особо, наверное, Сегодня не попадалось. Мой счастливый день. Я даю тебе шанс погоняться со мной. Я решил вот такими темпами обострить. Ладно, насрать на него. На этого гонщика нелегального. Так. Туда едем. Блин, реально, машина какая-то вообще медленная. Я думаю, там, не знаю, чуть ничего поставить получше. Насрать пока на поражение, в принципе. Я, в принципе, не хотел пока гоняться. Я думал, типа, посмотреть вообще, как я его смогу догнать, не смогу. Welcome to Kanbar. Kanbar, вот это типа ствол, так называется. Вот а, убрать транспорт. Доступен новый транспорт, сокрушитель. Класс. А вообще, можно его... У... О, еще и автозапчасти дают за это. Серьезно? Слушайте, вот это, вот это интересная херня. Я буду это знать. Я буду это знать. Так, сокрушитель. А, он... Основная боевая машина бессмертных саванов. Это танк крепок, хорош вооруженный смертельно опасен, однако ему не хватает скорости и маневренности. Угу. В колоннах саванов сокрушители обычно атакуют э, врага или защищают важные цели. Такие танки... Оснащены мощными силовыми щитами, которые уменьшают урон от стрелкового оружия. Во время перезарядки открываются уязвимые места танка, которые можно поразить крылатыми ракетами. Я понял вас. Короче, улучшать их нельзя. У них просто есть какие-то мини-такие особенности. Вот. Но так, чтобы какое-то кардинальное улучшение им делать, к сожалению, нельзя. Вот такие дела. Так, а что у меня, кстати... У меня еще какое-то улучшение можно поставить, но я пока, наверное, не буду. 
Слушай, Слушайте-ка. А я ж, по-моему, ставил флаг, да? Погодите, я в прошлой серии ставил флаг. Боевой стандарт. Это... Если вы не догадались, это боевой стандарт можно ставить на машину основную, типа как... Э, это, кстати, бонус, э, по-моему, Digital Deluxe Edition. Digital издание. Типа, покупая его, у вас будет вот такой вот флаг, можно на машину крепить, на основную. Вот, видите? С значком Rage. Забавно. Так, едем дальше, как говорится. Что у нас дальше по плану? Это мы зачистили с вами этот ковчег, да? Дальше идем у нас с вами а, контракт. Итак, мы почти добрались, осталось 700 метров. А, знаете, что я вспомнил? Я вспомнил то, что я смотрел недавно на сайте... Почему у меня мышка постоянно здесь высвечивается? А, смотрел а, на сайте разработчиков а, то, что в ближайшее время, кстати, ну, обычно же вот сейчас, вот сейчас же испытание повторяется, да, вот уже она, кстати, пройдена, я эти скины, какие-то недостающие скины я получу вот буквально, вот у меня вот этого скина нету, я знаю, а, вот этого скина и какой-то еще будет новый скин, а, вот, а... Короче, э, по -по события же какие-то повторяются, и вот, допустим, э, я так увидел, что события с э, червяком, оно не повторится. По, по крайней мере, в ближайший месяц точно. Потому что, но все таки стоит отметить, что это э, все таки какой-то эксклюзивный э, ивент. Так, рядом контракт на территории цели. Мы приехали. Такое, типа, простенькое задание, знаете, мы, на, мы в одной из первых серий взяли на, на, на доске объявлений в э, стволе. Чего он сказал, я так и не понял. Типа, лучше бери человека пиццу. Забавно. Все, контракт выполнен. Ради этого мы сюда с вами и приезжали, дорогие друзья. Чтобы просто 30 секунд пострелять в... в вот в этих вот гамадривов. Так, а что это у нас здесь? Неизвестная локация. Давайте, раз уж мы здесь близко, сразу откроем время есть и вот мы на месте Ч чё бы и нет как говорится 120 метров что-то здесь должно быть интересное не просто так 70 что-то я пока вообще ничего не вижу типа ам серьезно кони пробиваются а что это за лока интересная странно горит вопросик а нет не показывает что это может здесь быть хотя я вижу а... то ли здесь наверное какая-то миссия в будущем будет потому что смотрите но ну, как бы там что-то показывает. Какое-то здание. Интересно. Ну ладно, типа. Окей. Давайте тогда повременим с этим. Раз уж такое дело. Раньше времени уже сюда залезать тогда не будем. А что это за лока? Тогда уже раз она тоже близко находится, съездим, посмотрим. Нравится вот эта вот неизведанность, когда ты не знаешь, что там может быть. Приезжаешь, тебе фикс массу говорят, типа, извини, чувак, но эта локация пока тебе недоступна. Точнее, ты как бы показываю, видишь, что там по правосе все дела. А, я понял, что это за лока. Это, я понял. Здесь будет миссия происходить. Да, это космодром Эдем, я вспомнил. Короче, ребят, это знаете, что за история? Кто смотрел геймплей Е3 2018 э, по Rage 2? 
А именно здесь был геймплей, кстати. Центр исследования. Четыре контейнера и два датапада. Ну давайте заберем. Раз уж такое дело. Чем бы и нет. Тут мышка у меня постоянно вот я в бочину увожу, она постоянно высвечивается. Интересно. Девки пляшут, я не думал, что меня сейчас так вот и плюсуют. Блин, нифига не удолбят, блин. А какой здесь уровень? Какой здесь уровень в этой локации? Минутку. Четвертый. Серьезно, серьезно. А долбят сильно. Уровень четвертый, а долбят сильно. Так, свали нафиг. Куда ты свалилась? Неплохо. Все, врагов нет больше. Ну раз музыка затихла, значит их по факту здесь больше нет. По крайней мере сейчас. Хм. Интересно. У вас тут, конечно, ребята нажились тут на своих вещичках. Так, а где мне интересно теперь контейнеры искать? Это вот самая интересная штука. Слушайте, там прямо это, прямо у тоже ока здесь можно будет заходить, я знаю, наверное. Просто же так здесь все. Так. Да, тут видите, там прям здание, все дела. Короче, это не просто так. Так, первый контейнер мы нашли. Такое ощущение, что датапады все-таки будут в здании находиться. Так что, если что... А, кстати, в здание можно зайти. А то я уже хотел сказать, что если что, типа мы э, туда вернемся уже, когда будет возможность. Но раз если сейчас есть возможность, то давайте сходим. Ух ты, как цвета гамма сразу меняется. Так. Тут что-то тиховато совсем. Очень тиховато. И мне это не нравится. Вообще не люблю, когда в играх тиховато становится. Когда ты заходишь в какую-то неизвестную локу. <звук> Нормально. Куклы валяются всякие. Сколько вообще кукол в этой игре? <звук> так, эм... Интересно, и мне что, сейчас вот весь комплекс обыскивать на контейнеры? Это серьезно? Три контейнера и два датапада. Хереть. И вот в такой большой локации я должен это все искать. Хорошо, что не... нету здесь этих, блин, сундуков ковчега в том плане, что я потом задолбался их ходить искать. Слушайте, уже посветлело как быстро. Мид. Так. Сканер ладони. А, это я вспомнил. Это у нас... Эм... О, опять это так. А, у нас здесь будет это... Миссия же. Там по миссии надо будет идти. Я смотрел это просто локацию. Как-то визуально я ее запомнил все-таки. Блин, у вас какое-то разнообразие, блин, должно же быть. Почему похожие арты? Где контейнеры? И вот вопрос возникает. Наверное, все-таки они будут в закрытых локах. Тоже сканер водой они здесь нужен. Короче, я понял, ладно. И датапады, скорее всего, там же находятся, да? Ну, короче... Я сейчас даже не стрелял, оно само взорвалось. 
достаточно странно. Короче, даже датопадов здесь нет, ладно. Ну, давайте возвращаться. А то мы сейчас реально много времени потратим на поиск этих предметов. Вернемся тогда попозже сюда. Идем дальше. А дальше у нас шар с рекламой шоу би мутанта. И он находится там, чуть подальше. А что интересно с этим шаром надо делать? Мне вот послушать. Ну, типа... Его взорвать надо, что ли. Шары шоу би мутанта. А, сбивайте их, чтобы собрать награды. Остерегайтесь мошенников. Ну, типа... что то упало. А я что то смотрю шар это, блин, и не могу понять. Е, yeah, бой. Короче, монетки просто так можно по локации собирать. Я вас понял. Буду знать. Ладно, бежим до машины и двигаемся дальше. Дальше у нас метеорит с филтритом. Это, наверное, следующее, что мы сейчас с вами выполним. Метеорит с филтритом, по-моему, я еще не выполнял ни разу. Аж дым. Ой, Локер! Я перекрываюсь! Так, давайте добьем их. Козлы, а? Взрываются постоянно. Все? Сдохли? Отлично. Ой, и там и это сразу. И там сразу у нас ребята эти едут. Конвой. Ну ладно, на конвой пока насрать. В принципе. Хотя, конечно, я бы сейчас их забил, но у меня, блин, уже филтрит. Им надо было раньше на меня ориентироваться. Интересно, нифига, 570 филтрита. И это причем, кстати, удвоен. Так бы я сейчас здесь немножко поменьше филтрита все-таки таскал. Охереть. 720, 768. 816, 864. Короче, косарь мы здесь сейчас с вами накопим. 960, ну ладно. Не получилось до косаря добить. Ну, короче, косарь получился, ребят. Реально. Косарь. Косарь филтрит, охереть. Учитывая, что здесь э, стоит этот увеличитель. Я номер обслуживания. Прошу подождать. Так, Снова. они уже уехали, да? Ну ладно, посрать на них. Так, это мы с вами зачистили. Неизвестное око. Давайте мы ее проверим. Я тоже. Пока есть время. Блин. Какая-то. Мы чепушу завалили. Мой сенсор что-то обнаружил. Сигнал рейнджера. Это может быть один из наших. Пропавший рейнджер. Выясни, что произошло. Да ладно, серьезно. Голос рейнджера печального чуга. Находить останки погибших или пропавших рейнджеров – священная обязанность их живых товарищей. Без надотритовых отпечатков и уникального снаряжения погибшего новобранец не может занять его место. Магазин и торговый автомат. Слушайте-ка, интересно. Вот это даже я не ожидал такого здесь увидеть. Найдите павшего рейнджера. И здесь этот, и машина с... Собственно, с э, оружием, да? Точнее, не оружием, а патронами. 
Голоса рейнджеров, то, что осталось от рейнджеров, не вернувшихся в Виндланд. Найдите и просканируйте павшего. Привет, путник, блин. Какого хера ты здесь? Замечено. Разумная форма жизни. А он что, типа... Серьезно, я могу машину путника доставить? Слушайте-ка. Пусть она пока здесь торчит, короче. Торговый автомат. Что ты мне предложишь? В принципе, ничего особенного. Давайте заряд здоровья вот только возьмем. В принципе, все. Слушайте, я сейчас ее доставлю. Вот сейчас вот мы с вами эту оку пройдем. И я ее доставлю. Так, а куда он, интересно, исчез? Под мостом? Идите павшего рейнджа. Кстати, даже я, по-моему, на отслеживание не поставил, да? Конечно же, отслеживаю. Вот так, а у нас здесь что-то есть? У нас здесь два контейнера. Давайте найдем. Тут в домик можно было особенно так залезть. А вот и дверца. Ага. Так. Интересно, все-таки лока. Очень интересно. Я сейчас не ожидал такое увидеть. Так. Нихера там что, прям целый бункер он себе здесь отстроил. Так. А вот и он. Он умер, походу, да? Так, это мы всего лишь только один контейнер нашли, чувак. Хераси у него поставили на башка, что ли? Рейнджер Голдмен. Развед операция 36, Рейнджер Голдмен. Проули поручил мне заглянуть на космодром Эдем еще несколько дней назад, но пришлось отвлечься на другие задачи. Хмари тут прямо кишат. У меня уже было с ними несколько жестких столкновений. Похоже, они пришли с севера, но откуда-то точно неизвестно. А, действуют они хаотично, никаких планов, никакой тактики у них нет. А цель, похоже, одна — крушить все, что видят. А, но какая-то система в их действиях все же есть. Пожалуй, даже стратегия. Какие-то поселения они разоряют и бросают, а, дру... а другие занимают надолго. Вот, к примеру, космодром. А, Эдем, сегодня ночью я проберусь сюда и узнаю, кто ими командует. Одна модификация оружия. Но, к сожалению, он сюда так и не добрался. Точнее, до этого космодрома Эдем. Не проверил все-таки, кто же я. Я нашел павшего товарища. Добавлю имя в список. Хорошо. Жетон надо будет вернуть на заставу. Мама бы это одобрила. Жетон? А я разве какой-то жетон нашел? Ну ладно, хорошо. Слушайте, а где второй контейнер? Вот в чем прикол. Я вот сколько уже? Я вот к нему сюда приземлился, у него там не, у него только был один контейнер. Может быть, я где-то его наверху пропустил. Сейчас посмотрим. Но то, что прямо по еще и павшие рейнджеры какие-то попадаются, это прикольно. Потому что, типа, ну реально, они же все куда-то исчезли, типа, их не стало. Потому что я... иначе, иначе как объясняется, что мы последний рейнджер, кроме того, что генерал Кросс их всех с собой забрал. Метеорит. Что? Метеорит падает? Смотрите, реально. Он по какую-то определенную локацию, что ли, падает? Вот сейчас он, наверное, это как... Он, наверное, появится и... 3700 метров. Ага, он прямо аж сюда упал, нихера себе. Ну ладно, насрать. Я уж не буду туда совсем наведываться сейчас. Мне нужно найти второй контейнер. Где он может быть? А, нихера себе, вот смотрите, куда его спрятали. Нормально. 
Локация пройдена, отлично. И давайте теперь, и давайте теперь я вот этот вот микроавтобус к себе туда за, за, затащу в качестве коллекции. Я просто не знал, что реально можно эту тачку к себе туда поставить. Серьезно. Охереть. Это очень забавно. Сейчас мы с вами коллекцию нахапаем машину. Это будет очень смешно. Как, как главное с машины все это не падает. Главное, гудеть тоже можно. А херня, кстати, это работает именно... Не херня, а как она называется? Это голосовая фишка этой машинки, она работает только... Только когда а, она стоит. Оверсайз. Вот. А и этот путник едет нормально. Бандитский перевалочный пункт. Хорошо, буду знать, что здесь перевалочный пункт. Но нам сейчас не до пункта. Нам надо тачку доставить. Это вы сейчас сидите у экранов своих мониторов и задаете вопросы. Зачем Саня этим занимается? Какой смысл? Так. Не знаю, сейчас если я... О, еще один торговец. Ч ⁇ -то торговцев рас рас кочегарило здесь дохерич. А, интересно, успеем ли мы сейчас еще какую-нибудь лопу зачистить? И после того, как я доеду. Хоть пока есть время небольшое. Да, конечно, при куче всей этой машины мама не горюй. Она набита всяким хламом там внутри. Вообще, по, по факту, с такой машиной у меня должен быть и весь арсенал туда добавится. Ну, чисто вот и чисто и, и по интересу. Словоохотливый путник. Ха. Забавно, забавно. Интересно. Кстати, давайте по почитаем, кстати, про эту машину. Мне вот очень интересно. Основной вид машин, которыми занимаются перевозками грузов и товаров пустоши, этот скромный транспорт сделал торговую коалицию грозной силой. О, боже мой. Кстати, про броненосец вообще ничего не написано, я только сейчас это понял. Так, окей, окей. Что у нас тут дальше? Давайте... Башня правительства 5 и... Вот, давайте бандитское логово выполним с вами. И на сегодня это будет последнее, что мы с вами выполним. Вот. В следующей серии, кстати, наверное, я... Вот это было сейчас не специально. В следующей серии, наверное, наве... наверное с вами двинемся на какую-нибудь миссию. Вот. Чтобы уж как-то разнообразить э -м, контент. Чтобы не, не было каждую серию зачистка определенной локации, определенных регионов. Вот, мы будем делать так сначала, типа, зачистка, а потом там, не знаю, какими-то другими делами мы занимаемся. Потом, допустим, там, третья серия, это там будет, будет это, связанная там с мутанты или гонками, да, если они вообще там есть. по должны быть и гонки здесь еще. Вот. Попойте, вы помните, наверное, в следующей серии как раз. Перед тем, как поехать на миссию. Еще одно бандитское логово. А, ну наверху, что ли? Серьезно? Ну давайте заедем. Ущелье пивошеев. Ну ладно. Найс. По большой пупсе. Легенькие почти все. По факту. 
ничего особенного. Давайте сейчас получше заберемся. Размажем, говоришь, что-то не похоже. Размазался. Сразу контейнер. Два контейнера, два датапада и один сундук. Хирасе. Здрасте, приехали. Вон, вижу датапад. Отлично. Честный бой для слабаков. Как дела, э, Дукер? Хочешь упустить пар? От Шушера я узнал э, о козырном местечке рядом с трещиной. Там можно надраться и побить морды. Вроде как бит, биту на ринг брать нельзя, но если я просто туда вломлюсь, вряд ли кто-то будет против. Пройдем вечерком. Хм. Я бы туда тоже сходил. Им бы начистил морды. Вот сразу сундук ковчега. Он тут один. Два усилителя на натритов. Неплохо. Тоже сойдет. Тенги 24 килограмма. Ее, кстати, можно тоже столкнуть. Забавно. Так, это ни хера не сбивается. Ребята. Где вот тут еще? 30 метров. О, ни хера я себя подбросил. Случайно, кстати. Если я не хотел подбрасывать, на самом деле. Он там что, внизу, что ли? Мы тебя не боимся! Ты там что делаешь, а? Что там еще? Мы тебя не боимся! Все. Фуф. Так, это мы с вами выполнили Пятый уровень уже у Джона Маршала И нам тем временем осталось еще, еще один контейнер и один датапад найти Интересно, где он может здесь быть Один контейнер и один датапад Локация-то легкая, по факту здесь не должно быть что-то сложно. А... Сейчас попытаемся найти. Вроде оно все в одном месте, а вроде и нет. Так, наверное, еще раз наверх забраться попробовать. погодите ка я не могу добраться, да, наверное. Да, скорее. Че уж, че уж пытаться то а, Так, ну тут был сундук ковчега. Тут логично, что контейнер это по факту здесь не должно быть. А рядом. Взрывной баллон. Причем я заметил, кстати, все взрывные баллоны, они раскрашены очень красиво. Так. А, где же тут может быть еще один контейнер? Интересный вопрос, на которого пока ответа я не вижу. Я уже куда-то на черт на куличке забрался. Надо поскорее, надо будет поболтать с остальными, чтобы у них проекты открыть, да? И в случае чего уже вкачать уже наконец-то в чертово чертов улучшение с контейнерами. Потому что я уже начинаю пригорать с того, как у меня не, на... не получается найти все контейнеры. И это реально достаточно сложно, это не просто так. Кто... Да, я еще и... Я еще и убился, отлично. Ладно, давайте здесь с вами завершим. Вот. Здесь с вами завершим, продолжим в следующей серии. Я уж тогда буду знать, что здесь надо найти еще один датапатый контейнер. Чтобы их к черту. Блин, найти все-таки. 
Тогда давайте, да, на следующей серии мы как раз-таки пойдем по сюжетной части, а именно а, Кузам Хагар и Доктору Квасиру тогда уже сходим, чтобы уже открыть у них проекты. Вот. И тогда это будет уже, ну, логично и более-менее понятно, чтобы можно было что-то вкачать, а что-то не вкачивать. Потому что, ну, реально, у нас, типа, не все проекты доступны сейчас для вкачивания. И мы не знаем, что нам нужно вкачивать, а что нет. Вообще, по факту, контейнер второй, он должен быть где-то там, не знаю, на краю, там, за бортиком, еще где-то. Здесь таких вот мест нету. Причем хрен поймешь. Где это могут спрятаться? Погодите-ка. Я вижу второй контейнер. Вот как на зло, да? Только уже хотел заканчивать, а? Все-таки второй контейнер я нашел. Тогда по факту здесь должен быть и второй датапад. Ну отлично, ну отлично просто. Блин, читатели постарше... А, феноменальное копание номер пять. Читатели постарше помнят время, когда многие из нас не умели читать. Как же нам повезло, что из пепла войны с правительством родился знаменитый издательский дом «Сочный пресс». Я наткнулся на а, подборку его первых изданий И прямо здесь в лагере бандитов Надо бы пришпорить моего верного голубя Пока бандиты не застукли меня на месте преступления У этих дикарей отличный вкус Стычка реально крутых ублюдков Отправь их всех в ад Рискованная романтика Рэнди Не терпится это все изучить Да, такие дела все, наконец-то мы с вами прошли эту локацию. Доктор Квасира почти опять мы вкачали уже, я не знаю, до какого, до шестого уровня. Охереть. Вот, тогда уже, да, ребят, в следующей серии мы как раз-таки двинемся к доктору Квасиру и Узам Хага. Вот. Чтобы уже открыть их проекты. Заодно подулучаемся, посмотрим, что можно будет вкачать и так далее. На сегодня все. Спасибо всем, кто посмотрел эту серию. Увидимся в новых. Всем удачи. Пока-пока.